Hello. Good evening, everyone. Welcome to the class. Hi, good evening, miss. Hi, good evening, good miss. Evening. Welcome, welcome. Okay. Listen. Listener. Okay. 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 Well, uh, we're going to continue with the topics we have been practicing. They are restaurant, restaurant related, right? And I'm going to correct um, some pronunciations of the presentations we had yesterday, okay? <laughs> Give me a second. Okay, uh, we're going to continue with the topics we have been practicing these days about restaurants. And um, I want to correct, as I told you before, some of the pronunciations that we saw yesterday in the presentation, okay? So, let me check, okay. Okay, I'm going to start with the attendance right now because I appreciate your punctuality that you're here on class in class on time, okay? So let me go with your attendance. Remember to say present, oh, I'm here. Ana Veronica Hernandez Rodriguez. Present. Blanca Isabel Tunaca de Rodriguez. Present, Miss. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernandez. Present. Eric Enrique Reyes Martínez. I'm here, present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present is. Eric Jose Reyes Molina. Henry Adonai Torres Gómez. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, Miss. Jenny Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Junior Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present, Miss. Julio César Aguillón Arevalo. Present. María Julia Ramos Olívar. Mayra Patricia Artiga Vázquez. Oscar René Molina Calidonio. Present me. Oseas Figueroa Cisneros. Present. Rafael Antonio Hernández Castillo. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Sandra Yanira Gómez Romero. Un segundo. Sandra Yanira Gómez Romero, ¿no está? Ok. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Verónica Elizabeth, Elizabeth Burgos Rivas. Amado Javier Urrutia Rivera. Present, Miss. Jacqueline Lisset García Miranda. Okay, okay. Well, so yesterday I was, bueno, vamos a mandarle un mensaje because some, well, we have a few students that are not connected to the class today. Let me check the group. Okay. Well, I was checking yesterday the platform. And some participants already finished the platform. So congratulations to those who finished the platform already. Now, there are some participants who haven't even started. Hay algunos que ni siquiera han empezado. And I was like, what? 
How did that happen? I didn't know that was possible because I need to go with the platform. You know, the platform is one of the most important things we need to do, okay? Mostly the most important, aparte de conectarse a clases. So, vamos a ver acá de quienes necesito un poquito de progreso, okay? Let me check this. Tendríamos que ir por lo menos ya como en el 80% de la tarea 2, que es lo que llegamos ayer, okay? So, we have to be there. Clelia, Henry, Jonathan Josué, Jocelyn Angelina, Mayra Patricia, en Verónica Elizabeth Burgos. Eh, la primera semana, la revisé la semana pasada, no había avance ahí. Y esta semana he revisado de nuevo y tampoco hay avance, ¿verdad? Entonces, eso es un problema porque no estamos trabajando eh, al día, right? Y ya es Thursday, básicamente tenemos que enviar el reporte de las notas hoy, no, quiero ver, mañana más tardar en la noche. Y ustedes, tengo personas ahí que no hemos trabajado ni la sección 1, ¿verdad? Cuando ya tendríamos que ir finalizando la sección 2. Así que les voy a pedir que por favor sí. trabajemos en la sección 1 y en la sección 2 para que podamos tener esas cosas a tiempo. ¿Ok? ¿Escuché a alguien ahí? Eh, yo intenté comunicarme ahora con ellos y todavía no he obtenido respuesta. Bueno, déjenme mandarles otro mensaje. ¿Con quién se comunicó? Ahorita le digo. Con Fabiola y con esta otra señorita que... Catherine Domínguez. Ahí acaba de decir present el señor de Barba. Creo que Eso. tiene problemas con internet. No, esa de listener creo que sigue siendo por lo del, de la enfermedad. Yes, Camilo. Oh. Eh, y de ahorita no, ahorita acaba de decir present Rafael. Antes de. Sí, cuando lo mencioné. Hazme un segundo. Ya me expliqué con mi jefe. Ok. Yes, okay. Me, me imagino, Ramiro, que está incapacitado. Espero que se recupere pronto. Ok, Javier, eh, esperaría yo que con este eh, comunicado que le he hecho yo a mi jefe ya se puedan contactar con usted y puedan darle una solución. Ok. Ok, muchas gracias, Ticho. Ok, you're welcome. Ok, we're going to start this and we're going to continue practicing, but specifically this time. Let me check here. With a question. We're going to discuss this question. Okay. This question says, what steps do you follow in your everyday work? What happens when an employee doesn't follow procedures? This is a personal question about your workplaces. And the first question will be, what steps do you follow in your everyday work? For example, in my case, the first thing I need to do 
is turn on my computer, check if everything is correct, log into my class or log into Zoom, start the class, greet the students, greet the students, and then I have to go with the attendance. I have to call roll. After that, I can start explaining the topic we have. Before I finish the class, I have to call roll or go with the attendance again. And then I finish the class. That is the procedure that I do. Then when I finish the class, I have to wait for the video to convert and I have to upload it to YouTube. Yes? Now, what steps do you follow in your everyday work? Everyone here, I'm sure that you need to follow steps. So you're gonna to explain to your classmates what are those steps you need to follow. Then the second question says, what happens when an employee doesn't follow procedures, okay? You're gonna tell me what is the situation that happens when an employee or you don't follow procedures in your company. If you can take a screenshot, please, and send it to the WhatsApp group so everybody knows the question. Do you know the activity we're going to do in this moment? Do you understand? Got it? Get it? No? Yes, Miss. Okay. Some students are present. Okay, we're going to discuss. This is a conversational activity. This is just speaking practice. Okay. Let me see. Okay. Let's go. There you have the invites. Para que puedan acercarse a las break rooms. Let's go. Mayra, Ana Verónica, Rafael, Silvia, Eric.
teacher, miss, I need your support. Tenía el micrófono apagado. Hello, Mayra. Hello. I need your support. Please enter the group. Um, you just connected to the class or do you disconnect it from the group? Uh, to the class and groups also. Okay, and you were My in the breakout room already? Yes. And what breakout room were you in? And I remember only the voice Javier, Amado Javier. Oh, okay. So number one. Okay, thank you. Excellent.
Hello. Hello. Okay, so I'm gonna ask this question to a few people here and we're gonna see the answers. Let's see. Eric Reyes, what steps do you follow in your everyday work? Okay, uh, before we start, um, uh, let me know how can I say uh, marcador. Marcador, uh, like what? De la, de la, de la... Sí, la asistencia. Ok. Let me see that. Marker. No, pero marker no. You can say... Sí, pero es que no. Siempre me dice que marker, pero no es lo correcto. Attendance machine. Oh, maybe. maybe. <laughs> yes. Um, chess clock. Oh, the clock and roll machine. Familiar with the line ups to clock in. Clock in. You say clock in. Y ese es el verbo completo para decir marco asistencia. I clock in. I clock in. Okay. And mm -hmm. um, in my case, the first one step that I do every day is greet to the personal security. I get in, uh, into the building. After that, I clock in and turn on the computer, check my email. If I have someone, some, something, uh, to do, I make that and make vouchers or mm -hmm. another um other taxes in this case. Okay. And okay. That is that is only the, the steps that I follow every day. Okay, perfect. And hey. uh -huh. I'm sorry. Um. Oh. What happens when an employee doesn't follow the procedures? Procedures. Procedures. Yes. In this case, if I don't check in in the in the morning, I receive a discount at the end of the month. Um, that's it. Y cuando se retira, marca de nuevo. Yes. Entonces, ese se diría uh, clock out. Clock out and before uh, have my lunch. Um, after to have my lunch uh, and also. You clock out when you go to your lunch and you clock in when you come after your lunch. Yes. Okay. How how like how much time do you have to have lunch? Uh, one hour. Oh, okay. Perfect. Thank you, Eric. Thank you very much. Okay. Let's ask another participant. Silvia Patricia. What steps do you follow in your everyday work? In my case, in the first step when I go to the work. I turn off the computer, check the instructions in my email and WhatsApp, check the WhatsApp. And just that. And the second question, and I, that's a lot of procedures. I have problems with my with my boss. 
If you, oh, oh, if you don't follow the procedures, you have problems with your bus. Eh, perdón. No, when I... When you don't, don't follow, when you don't follow the procedures, right? Doesn't follow. Doesn't mm -hmm. follow procedures. Uh -huh. Okay. Follow. You have problems with the bus, okay? Yes. Perfect. Thank you, Silvia. <clears throat> okay, now we're going to continue with the next activity. Let me show you. We're gonna understand how to mark steps in progress, okay? Using the words to mark steps in progress, like first, then, after that, finally. And here we have a conversation to do that. In the conversation, you can see words in bold those words in bold are the steps in, pro in procedure. How to mark steps. Okay. Yeah. Yeah. María Julia, ¿alguna pregunta? No, 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 perdón. Okay. Okay, so as I was saying before, uh, so these are the steps in procedure, right? Like first, after that, and then finally to tell a story, to talk about a recipe, how to follow the different steps, we can do this, okay? So now I'm gonna go with the conversation. That is a short conversation. You can see we have two interventions from Javier and the manager Moore. Moore, Moore. Now, I'm gonna read it first for pronunciation and the second time for intonation. After reading the first time, if you have questions about a word, or a uh, pronunciation, you can ask me, okay? Sir, remember this is sir, no sir, okay? Sir, <laughs> sir, sir, I forgot how to process a payment. All right, first, first, no first, no, 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 it's first. First, you give options to pay in cash or credit card. After that, take the payment and put it in the register. Or you slide the card through the card reader. Then the register prints the receipt received and you give it give it together give it give it back to the customer finally the customer signs the receipt and you keep a copy thank you mr moore do you need me to repeat repeat a pronunciation or do you have questions about the meaning of a word? Yes, miss. Okay, tell me, Jose Alfredo. Uh, payment and put. Payment the, and put it. And put it. Uh -huh. In the register. Wait, 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 wait. Jose Alfredo, you need pronunciation or meaning? Pronunciation. Okay. Payment and put it. Put it. Okay. Put it. Put it. Together. Put it. What is the other one? Put it. Put it. Put it. Put it. Yes. What is the other one, Jose Alfredo? Uh, res, res, regis, register. 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 Ah, okay. Register. Put it in the register. Put it in the register. Yes. Okay. Thank you. Mm -hmm. You're welcome. Someone else? Oh, oh, oh. Uh, uh, or you as, as, as slide? Or you as slide the card. Okay. Through. 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 Yep. Thank you, Miss. Mm -hmm. Anyone else? Nope. 
Miss re receive 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 yep thank you hmm? anyone else okay i'm gonna give you pronunciation then <clears throat> intonation i mean sir I forgot how to process a payment. All right. First, you give the options to pay in cash or credit card. After that, take the payment and put it in the register. Or you slide the card through the card reader. Then the register prints the receipt. And you give it back to the customer. Finally, the customer signs the receipt and you keep a copy. Thank you, Mr. Moore. Okay? So now you have the audio. You can listen to the audio again to practice in the breaker rooms. We're gonna go practice, you know, you remember? And remember, if someone is not participating in the breaker room you are in, you can call me and I will make another breaker room if no one is participating there. Si nadie está participando en la sala, me llaman. Así ustedes se quedan libres de que no, no eran ustedes que no estaban participando. Me llaman para yo deshacer esa sala. Ok, let's go. Let's go to the breakout rooms. No me parece. The invite? No. Okay, let me help you. Mm, bueno, lo voy a enviar a la sala 2, pero no se vaya a unir ahí porque esa no es su sala, ¿ok? Cuando okay. le llegue la de la 1, ahí se une. Ok, thank you. Ok.
at how to process the payment. All right. First, you give the options to pay in cash or credit card. After that, take the payment and put it in the register or just light the card through the card reader. Then the register prints the receipt and you give it back to the customer. Finally, the customer signs the receipt and you keep a copy. Thank you, Mr. Moore. Hey, Blanca, switch. Yes. Sir, I forgot how to process a payment. All right, first, you give the option to pay in cash or credit card. After that, take the payment and put putting in the register or you slide the card through the card reader. Then the register prints the receipt and you give it back to the customer. Finally, the customer sends the receipt and you keep a copy. Thank you, Mr. Moore. Thank you. Uh, I practice, Carlos. I start. Okay. Okay, voy a hacer more. Okay. Eh, Eric? Sí. Okay. Sir, I forgot how to process a payment. All right. The first you give the first you give the option to the pay in cash or credit card. After that, take the payment and put it put it. Very strong it the card to register print is receipt and you give it it back to the customer. Finally, the customer side the receipt and you keep a copy. Thank you, Mr. Moore. Sweet. Yeah. Siri. I forgot how to process a payment. All right. First you get the option to pay in cash or credit card. After that, take the payment and put it the register on your slide the card through the card reader. Then the register print the receipt and you give give it back to the customer. Finally, the customer signs the receipt. Parece que escuchamos el audio. Okay. Sir, I forgot how to process a payment. All right. First, you give the options to pay in cash or credit card. After that, take the payment and put it in the register. Or just slide the card through the card reader. Then the register prints the receipt. And you give it back to the customer. Finally, the customer signs the receipt and you keep a copy. Thank you, Mr. Moore. Okay, okay, we'll try again. Yes. Someone will try. Okay, I will I will be Javier. Sir, I forgot how to process a payment. All right. Sir, you give the option to pay in cash or credit card. After that, take the payment and put it in the register of your slide the card through the card reader. Then the register prints the receipt and you give it back to the customer. Finally, the customer signs the receipt and you keep a copy. Thank you, Mr. Morrow. 
Okay. We'll change. Um, yes, yes. Sir, I forgot how to process a payment. A payment, okay. All right. For Yo ahí ya no les compartí porque nadie quería participar. Sorry. Mm, ok, gracias por dejármelo saber, Oscar. Mm, así que tú me vas a decir. Ay, qué lindo. En el grupo number 3, ok. Sí. Okay, welcome back. So let's see something. When I say, when I, um, when I send you to the breaker rooms, okay, it's for you to practice and practice as many times as you can. ¿verdad? Cuantas veces usted pueda, as many times as you can. Why is this? Because when you practice to improve your pronunciation. If you don't practice, nothing is gonna happen. And this is the thing. When we are young, cuando estamos jóvenes, ¿sí? estamos más chiquititos, aprendemos bien rápido, ¿verdad? 
rápido, somos una, una esponjita. Mala palabra y el niño, mala palabra que dice, porque aprende bien rápido, ¿ya? ¿Sí? Pero a el adulto le cuesta aprender, ¿ya? ¿Sí? Qué curiosa la cámara de María Julia. <ríe> María Julia, su cámara para donde usted se mueve, se mueve ella. <ríe> Qué gracioso. She has a robot. Es como un robot, sí, estoy viendo que sí, él se mueve para todos lados la cámara. Ok. <ríe> no le escucho, María Julia. Bueno. Como les decía, el niño, ¿qué dice María Julia? Que no me había dado cuenta de esta cosa. Sí, para donde se mueve la sigue, se paró, dio vuelta para allá, para allá. Para este, donde fue, se... este fue el regalo de Navidad porque nos querían hacer, este, ¿cómo se llama? Modernos a los papás, dijeron. ¿De veras? Uh -huh. ¿Y les pusieron una cámara que lo sigue? No, es una, es un iPhone. Es un, es un iPad, pero quizás está de los últimos. Ah, está programada para que la siga. Le, ah. le ha puesto la el, el, el programación para que le siga cuando se mueve. No sabía. Sí, no sabía. ahorita usted se paró, se mueve para ella y iba a la cámara siguiendo. Uy, qué imagínense, si estuviera en otro. <risa> ok. Ya, ya se rieron. <risa> ok, les decía. Perdón, María Julia, pero les decía. El niño rapidito, ¿verdad? De una cosa, aprende. imita, eh, sí, sí. Pero nosotros como adultos nos dicen algo y al ratito, ¿qué? ¿Verdad? Se nos olvidó. La pronunciación, les hago palabra por palabra, les doy intonation, les mando audio y aún así cuesta, ¿verdad? Porque nosotros estamos used to Spanish. Pero vamos a los breaker rooms y no queremos participate. Ajá, entonces ahí ¿Creen ustedes que solo por escucharme hablar inglés pueden aprender inglés? No, right? No, no, no. No, no. So, 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 so. You have I understand. To... You, you can understand, yes. Pero de ahí viene la famosa frase. Es que yo sí le entiendo. ¿Ya hablarlo? No puedo. Pues sí, pero ¿por qué no lo habla cuando es momento de hablar? <ríe> ¿Verdad? Esa es, la, esa es la que les pasa, por eso les digo, todos dicen, es que yo sí le entiendo, pero ya hablarlo, pues claro, no se fuerza, no se obliga a hablarlo, entonces no, se va, no va a pasar nada. Mi consejo, ya lo repetí, no, es que ya lo repetí cinco veces, entonces ya no lo quiero, ya lo dice perfecto, grábese un audio, escúchese después a ver cómo lo dice, ¿sí? Y después se va a quedar, y yo dije eso así. Ok, puede pensar que dice la siguiente frase. I speak English fluently and I have a good pronunciation when speaking. ¿Verdad? Usted piensa que dijo así la frase. Cuando usted se escucha, va a escuchar. I speak English fluently and I have a good pronunciation. ¿Verdad? So what do we have to do? Improve. Practice one more time. Listen, practice. Listen, practice. ¿Cuántas veces le dice la mamá al bebé, de sí mamá? De sí mamá. No, ya le repetí cinco veces al niño, ya no le voy a repetir porque ya, ya mucho. Así es. O pasa si es posible una hora. Diga mamá, diga mamá. Y el niño, papá. ¿Ah? Porque rebelde desde chiquitos. Pero. Dicen, es un niño mudo, ¿eh? Dicen. Ajá. Pero pasan hablándole un montón de veces. Y después el bebé, ¿cuántas veces? Mamá, 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 mamá. Y después no dejamos de decir esa palabra cada rato, ¿verdad? Ahora, ¿creen ustedes que con una hora o dos horas clase y después de, en, de, dentro de las dos horas clases tener una participación, cuéntense cuánto tiempo hablan ustedes dentro de la clase? ¿Cuánto tiempo hablo yo? ¿Cuánto tiempo hablan sus compañeros? De esas dos horas probablemente usted va a hablar cinco o diez minutos máximo, así como demasiado. Y de esos diez minutos va a hablar cinco inglés y cinco español. So, cinco minutos de inglés al día. ¿Es that enough para hablar inglés? 
So when no. I sit into the break rooms, it's to speak, it's to practice. Mira, esta palabra me cuesta. Vaya, voy a buscarla en internet y la vamos a repetir todo. Ah, ok, vaya, ya la repetimos, ya hablamos, ok. Digámosla de nuevo. Ah, vaya, ahí se escucha mejor. Ahora sí, mire, eso es ser proactivo, ¿verdad? Eso ya se escucha trillado, eso es cosa de ser proactivos. Pero es que es verdad. We have to be los protagonistas de nuestro... De nuestro... <ríe> no puedo dejar de ver la cámara de María Julia. <ríe> Tenemos que ser los protagonistas. No, no la pague, María Julia, no la pague. <ríe> Tenemos que ser los protagonistas, les digo, de nuestro aprendizaje. Yes, that's what we have to do. No estar callados, no estar, bueno, yo no voy a, no voy a participar porque si no, no sé qué, no sé qué. No, that's not the thing. You have to practice. Yo creo que a nosotros quizás como ya estamos grandes, bueno, yo por mí hablo, ¿verdad? Eh, lo que nos da pena es quizás equivocarnos o, o, o pensar de que, de que vamos a decir mal las cosas. Uh -huh. Creo que eso es, es, eso es como lo que nosotros tenemos. Yo por lo menos es lo que tengo que vencer, creo yo. Uh -huh. Porque en realidad tiene razón usted. Eh, yo digo, bueno, de lo que habla la mí, por lo menos la mitad de la mitad, yo se la entiendo. Yo sé, aunque sea adivinando, pero voy viendo. El problema es cuando me toca a mí. Y yo sé qué quiero decir, pero en el momento... Hablaba con Oscar ayer y decía, yo me cohibo cuando tengo que responder. Se me olvida y yo sé qué es lo que tengo que responder porque en realidad yo me paso escuchando. ¿Ustedes han escuchado los videos de Jessica? Son unos muñequitos. A veces escucho. Sí, en YouTube. Uh -huh. Que es como level, nivel 1, 2, creo. Uh -huh. Que es como lo que nosotros platicamos aquí. ¿verdad? Igual, este, yo los entiendo, los comprendo, pero se me olvida cuando tengo que hablar. Yo creo que tengo que romper esa barrera. Exacto, exacto. Aquí, aquí, aquí estamos todos aprendiendo, entonces, uno de otros, así exactly, aprendemos. Exacto, exacto. Y miren, la cosa es eso. Yo reconozco aquí quiénes son los que están un poco más adelante en el inglés y quiénes les está costando un poco más. Yo siempre les mando a uno que sabe a la sala. Nunca mando a la sala a solo a personas que no vayan a hablar. O sea, yo sé, estoy segura que si Carlos va a una sala, va a hablar. Que si Oscar va a una sala, va a hablar. O sea, va a hablar. Javier va a hablar. Eh, Sandra va a hablar. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Por decirles quiénes van a hablar en la sala. Pero si yo mando personas que solo se van a quedar calladas juntas, ¿qué va a pasar? <ríe> pues no van a hablar, pero tengo que mandar a uno que por lo menos sepa y otro que aunque no sepa le hable y le responda. Porque puede haber otro que sí sabe, pero no le va a responder. Entonces, ¿de qué salimos? Ok. So, acto... Retomando lo de María Julia y lo de Mayra, eh, ¿Creen ustedes que cuando el niño va a decir pacha, te va a decir, ah, no, es que mi mamá, ¿cómo era que decía? Pacha o picha, pocha, ¿cómo decía mi mamá? ¡Ay! No, me da pena decirle, entonces no le voy a decir porque vaya a hacer que lo diga mal. El niño ni siquiera tiene la capacidad de estar reflexionando si lo va a decir mal o bien. Lo dice como cae, ¿verdad? Y a veces entre esas mezclas de palabras que hace, dice malas palabras. El niño ni siquiera sabe que es una mala palabra, pero las dice. ¿Por qué? Porque no tiene miedo a equivocarse. Y el miedo es algo que adquirimos, ¿verdad? Después, ay, uy, ¿qué van a decir? Se van a reír de mí, que no sé qué. Que... Pero es que nadie se va... Yo, por ejemplo, aquí mi trabajo no es reírme de usted. Miren, <ríe> si les cuento la verdad al inicio, al inicio, ya le demasiado español, me van a regañar, pero bueno, bueno. Al inicio, cuando yo empezaba a dar clases de inglés, y en, era en presenciales, y yo tenía que entrevistar a unas personas en inglés, me recuerdo que hubo una primera vez que hubo según así, oral evaluation y el señor que se iba a entrevistar conmigo estaba sudando de acá y le temblaba la boca del miedo que tenía de la entrevista miren, creo que fue la única vez que yo me quedé en serio, tengo tanto poder estaba como de 22 años y el señor de unos 45 y temblando ante mí, no sé, me dio un poquito de risa, fue como, ¿qué? Me dio risa de nervios, no sé, pero eso lo, lo logré disimular. Pero fue la única vez, 
después no, después me ponía en el lugar de ustedes. Se está muriendo de miedo, ¿verdad? Porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hago yo? Ayudarle, ayudarle. That's my job. Y el de sus compañeros también. Aquí las personas que saben más, aprovechenlas, que les van a ayudar. Yo estoy segura que están, se entretiene más, porque si no, solo se aburre. Si solo, todos los que están eh, juntos son los que más saben, se van a aburrir entre ellos, van a terminar rápido. Entonces, ¿qué? Es un challenge enseñarle a los compañeros. Y ahora, para los que saben bastante y les están reenseñando a sus compañeros lo que yo ya dije, ¿Saben que enseñar, cuando uno enseña algo, lo aprende más? O sea, es una cosa increíble. Miren, cuando yo iba a la universidad, me podían explicar mil veces un tema y yo no lo entendía. Me tocaba explicar a mí ese tema, ya, lo domino. Cuando uno tiene que explicar, uno busca la forma cómo entenderlo y cómo lo explica de una manera tan fácil que uno lo entiende para que el otro lo entienda. Entonces es más fácil aprender cuando uno explica. Se van a dar cuenta. Ok, so now, again, I'm telling you this again. Don't be afraid to make mistakes. No tengan miedo de cometer errores. Don't be afraid to make mistakes. Ok, que así es como aprendemos los humanos, dándonos, aprendemos, ¿verdad? No toques que te vas a quemar, no toques que te vas a quemar, que no toques eso que te vas a quemar. Pa, grito, ah aprendió, ya no vuelve a tocar ni se acerca aunque ya no esté encendido el fuego el niño ya pasa de lejito, perdón, me voy a volver a quemar, so the same thing with us, les digo, nunca van a ser tan malos como yo cuando llevaba dos años de aprender inglés y decía, I live in El Salvador dos años aprendiendo inglés, y yo decía, I live in El Salvador, les motivo de nuevo yo me gradué de inglés, y yo decía como me gradué de inglés, y yo siento que yo no sé inglés me tocó viajar a Estados Unidos y ahí fue lo bonito. Ahí fue donde yo dije, no, pues aquí donde tengo que hablar inglés. And I had to speak English. Cuando me vi en la obligación. Pero ustedes no tengan que hacer eso. Veanse en la obligación antes, right? Intenten hacer las cosas antes. Try to do the things before. Para que cuando ya les toque, ya estén preparados. ¿Ok? Yo tengo que practicar el, el otro mes me toca. ¿El qué? El otro mes me toca. Next mes, next month, what? Yeah. ¿El que le toca el otro mes? Probably in the Probably. United States. In the United States? No. No? Canada. 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 Wow. Amazing, yeah. María Julia. Yeah. Ok, ok. <laughs> so you're going to tell me, ahí no se va a quedar como, híjole, que le digo, va a tener que lanzarse, inténtelo. Try. Ahí está. Send, send us sí. picture and um, videos. <laughs> Yes. Yeah. Mi, a, mi, dígame, o sea. Did you work in the United States? I worked in the United States. Oh, that's a good. For a year. Okay. I was a teacher in the United States. Oh. Yep. Okay. I was teaching Spanish, but I was living with an American family. So it was like an exchange. I teach Spanish and they teach me, they taught me English with the, like pronunciation and stuff. That sounds good. Mm -hmm. De hecho, ellos no me enseñaron inglés. Lo tuve que adquirir, right? I acquired the English in the environment, right? Like listening to it. Cometí errores, cometí. Ya les he contado, ¿verdad? Lo de los tatuajes, lo de lo que me dieron gusanos por comida caliente y todas esas cosas. Yo, porque me equivocaba, me confundía. I was like, I don't get it, I don't understand. Pero así fui llegando, llegando, llegando hasta que lo comprendí, right? Al inicio les decía, slow, please, slow. Because they speak like this and they can be speaking really fast and they can, like, como que están rapeando. And I was like, please, slow. I don't get it. I don't understand, right? Les digo, el oficial de migración fue bien racista conmigo. Bueno, no racista, eh, xenofóbico, digamos. Que me dijo, you don't understand, señorita. Y como sentí que me jalaron el pelo cuando me dijo señorita. Like, ni se dice así, maestro. <laughs> Entonces, yes. So, what we have to do is get there and talk. Yo veo muchas personas aquí que les cuesta, pero les veo un hambre para aprender que se nota. They do it. Son los que lo van a lograr. That those are the ones who are going to make it. Remember, remember, yo era malísima. Segundo año, dos años aprendiendo inglés. And I was really bad. Nunca van a ser tan malos como yo. And... But, nunca van a ser tan malos como yo, pero sí que pueden ser mejor que yo, right? 
So you have to do it. You have to get there. You have to practice. If you practice, it's going to get there. But if you don't practice, nothing is going to happen. Okay? The same things. Como dicen, no, no podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. So, same. Si el módulo pasado yo me quedaba callado y no sentí que aprendí mucho, este módulo voy a hablar. Porque entonces, ya. Yeah. So, the same thing. Okay? Yo, that was just a piece of advice. Perdónenme por haber hablado en español tanto tiempo. Quien sea que me vaya súper... Sorry, pero tenía que motivar. <ríe> ok, remember que estas clases quedan grabadas. De aquí a seis años me pueden estar supervisando, pero me van a estar supervisando. Cada minuto. Ok, <ríe> let's get here. We read the conversation, so now I'm going to have some participants to read the conversation here. Mm, let's see. Blanca. Then Verónica Burgos. Blanca, you start. Okay. Hey, guys. Here. I forgot how to process a painting. Excuse me. All right. First, you give the option to. Hello. I have to be continuing. Hello. Sí, es que manager. Oh, okay. Pay in cash or credit card. After that, take the payment and put it in the register or you slide the card through. Card read it. Then the register prints the receipt and you give it back to the customer. Finally, the customer signs the receipt and you keep a copy. Thank you, Mr. Moore. Excellent. Thank you very much, you guys. Thank you. Okay, Thank you, Veronica. Okay. So let's go with the other participant. Very good day. About to go uh, finish it up. We're gonna go with Javier, porque ahí hay un Javier, so sería malo si no lo hago. And we're gonna go with Carlos. Javier, you start as Javier, and then you go, Carlos. Okay. Sure. I forgot. I forget how to process forgot, a forgot. payment. Sorry, pero forgot. Pero forgot is correct. Okay. Sure. I forgot how to process a payment. All right. First, you give the option to pay in cash or credit card. After that, take the payment and put it in the register or the slide. The card tells the card reader. Then the register print the receipt and you give it back to the customer. Finally, the customer sign the receipt and you give a copy. Thank, <clears throat> thank you, Mr. Moore. Excellent. Thank you very much. Good job, Javier and Carlos. Just to, this one word, Regis, register, no register, okay? Regi, register. 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 Okay. Let's answer the questions that we have here. What steps does manager Moore give Javier to process a payment? So what is the first step to process a payment, o sea, Uh, the first step, pay in cash. Yeah, then it's class. credit card. Yeah, okay, thank you, Veronica. Yeah, thank you, Veronica. Now you tell me the second step, step Osea. Oh, sorry. <laughs> no, it's okay. It's okay, Veronica. Thank you. Thank you very much. Okay, Osea, you go with the second step. The second step, after that, take the payment and put it in the re register. Or just let the card through the card reader. Excellent. Good job. Thank you. Let's go with the step number three. Oscar. Answer the following question. No, 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 no. The step, the step. Okay. Then the register print the receipt and you give it back to the customer. Excellent. Thank you very much. Thank you. Thank you. It's okay. Let's go with the last step. Johnny. Hi. Finally, the customer signed the receipt and you keep a copy. Excellent. Thank you very much. Thank you, Miss. What words does manager Moore use to order the sequence in the events? So obviously those are first, after that, 
then and finally steps to mark words to mark steps in progress okay let's go to the next activity this is the next activity we're gonna do in this activity we have a question do you ever meet difficult customers i don't know if in your jobs you have contact with customers okay customers are all the ones that consume your services verdad los que consumen sus servicios so Choose one of the situations below and list and describe five steps that you could use to deal with difficult customers. Then present the process to the class. I'm gonna make groups and I'm gonna give you like the ones, como hemos estado haciendo, like the same thing we have done, we have been doing. I'm gonna give you a case and based on the case, you're gonna do two activities. The first activity is you're gonna describe a step steps in progress okay steps using the words like this first after that then and finally to mark a step or to mark a progress to what to do with that customer que hacer con ese, ese, ese cliente okay to what to do with that customer and then when you finish try to make a conversation following those steps so again I'm gonna give you the problem. You're gonna create, like you are the business and how to deal with difficult customers. You're gonna make the steps. When you complete that, no, let's do it like this. Para que no se me confundan, solo vamos a ir una actividad por una actividad. We're gonna do one by one. So the first activity, I'm gonna give you the situation and then you make the steps to deal with that situation. Y hacen los pasos para lidiar en una situación de esas, pensando como un business, thinking like you are a business owner, okay? That's yes, the any problem. I'm gonna give it to you, like like ah. the ones, like these days before, like I have been assigning the topics. Okay. 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 Let's oh. do it again. I have to be very careful when choosing the groups. Yes, there you go. Let's go. Ahí aceptemos las invitaciones, please, para poder ir a asignar los temas. Okay. 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 Yes. <laughs> that is your situation, okay? Okay. Look at the chat. Can you see it? Can you see it in the chat? Yes, me. Okay, perfect. Thank you. Of that list, of that list. Yeah. Okay, are you seeing the chat? You see in the chat? Oh, right. Okay, okay, okay. Mm -hmm. The customer is kind of... Okay, okay, okay. We have to choose one. Oh, ya, lo, ya los mandé yo. Ahorita se los acabo de mandar. Miren ahí. ¿Lo querés? ¿Yes? 
Is this when a customer says he found a toothpick in the food and that he will not pay for the food, okay?
Eric y Mayra, what happened? I have some internet issues. Yes, I see that. Como que me la está sacando de las clases, ¿verdad? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Hey, what was your breakout room, Mayra? Number two. Okay. Eric? Thank you. What about you, Eric? A listener today? Okay. Creo que sí atender, ¿no? Atender. Asistir a atender, como es. Listen to employee after that, of them, no sé. No sé. Sandra, ¿qué happened? ¿Tienes problemas problems with the internet? Yes, miss. Probably in the internet. Okay, and what breakout room were you in? The breakout room? The number of the breakout room? Sandra? I'm going to turn you to the one. Thank you, Miss. I don't know if you were in that one.
If a train to celebrate service in the homework, uh, I have one option from uh, evaluate the, the staff or person about the new skills. Did you finish? Yes, uh, yes we're done. Okay. Yeah. Did you finish? Almost. Did you finish? No, I still. Okay, not yet. Writing. Mm -hmm. Perfect. Delivery. Finish? Second step, change the order and while waiting to give a call. Nice. Did you finish? Ahí está a media, a medio palo la mía. Ah, y hay otra, René. Discount coupon for next visit. ¿Y dónde tienen los pasos? ¿Dónde los han ido guardando? Where do you have them? Aquí a la, aquí a la parte, el número 3 en celeste, Miss. Escribe ese otro que le mandé, eh, René. Discount coupon for next visit. Y la otra podría ser...
Hello again. So let's do, let's see what are the steps you need to follow. Okay, uh, let's go, let's start with group number three. Okay. Javier, Ana, Blanca, Johnny, and Oseas. Okay. Miss, I, I want to read it. You want to read it? Yeah, yeah. Okay. And number first, apologize for the wrong delivery. Okay. And number two, then second step, change the order and why we're in to give a snack. And number three, offer personalized attention to customers. Number four, make a discount next purchase. And finally, training a staff on customer service. Okay, excellent, Johnny. What was the problem? Uh, wait me one minute. It's a problem for customer is calling and upset because they receive the wrong delivery order. Okay, thank yes, you. Yes. Much. Thank, thank you. you. Okay, so let's go with the group number one Carlos, Eric, Jonathan, Jose, Jocelyn, bueno, Jocelyn was away, Maria Julia, Rafael, and Sandra. Okay, Miss. Okay, I customers is very aggressive to one of your employees. Yes. Okay. Number one, keep calm. Number two, listen to customer for now this issue. Issue? I don't know. <laughs> issue. I don't know. No, no sé cómo se, se, se dice esta palabra. ¿Cuál es la palabra? Issue. Listen to the customer for the now the issue. Issue. Number three, apologize. Apologize. Apologize to to the customer for the inconven inconvenient. Inconvenient. Number four, give a discount, product or other option. I listen to the employees after that and give a training to staff about customer service. Okay, perfect. Thank you very much. The problem was uh, the customer, customer was angry, right? A customer is very aggressive on the up to employee. Okay. Number, it, yeah. What's that? In that situation, I think there is a mistake. A customer is angry because his food. Yeah, 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 yeah. Yeah. Por eso no se le, I, I didn't give that problem to no one. Okay. Because it's incorrect. It's his with H I S, right? Yeah. Mm -hmm. Yes. Yeah. Good for noticing. Okay, let's go with group number two. Clelia, Eric, Jacobo, Julio, Mayra, Rafael, and Silvia. Okay, I read. The customer can take a waiting number, send the cashier, bank transference, transference payment, add another cashier option, credit card, put another cashier for hours or more demand. What is the problem? I'm sorry, I'm sorry, what is the problem? The problem is a group of customers are getting set up because the cashier is too slow. Ah, okay, okay. And review the cashier request to find out if the cashier the manage give a certain people enough to add another. Okay. Thank you, Julio. And finally, let's go with group number four. Eric, Reyes, Lenny, uh, Lisette, Oscar, Ramiro, Veronica. Okay. Um, problem is the customer says uh, phone to uh, Toothpick. Toothpick. And, toothpick 
and the fourth attack that he, that he will not play for for the food. Sorry. Mm -hmm. The solution is uh, Apollo. Apollo apologizes to apologize. the apologize to the customer. Listen to to everything the client to to say offer the free food para que no se no y this coupon the next <laughs> next visit para que vuelva a llegar return y offer a dessert okay okay One. uh just pero yo no regresar no sé regresar pero mire yo tengo una pregunta I have a question Why are you gonna offer them a dessert? Ahí mi compañera fue la de la brillante idea de dar el postre. But, but the, the, the dessert is not a postre. Es un desierto. Ah, oh, está mal escrito. Ya. Yeah. No, pero usted lo escribió. Y yo lo escribí. Yeah. Ay, ya. Ya de los coñacos. Yo dije, to send the client, the customer. Okay. Sir, for his Yo dije, lo van a mandar para el desierto, guay. <laughs> por eso dije yo. Without water. Without water, yes. Water magic. Magic water. Magic water. ¿Cómo era? Debe la doble S, ¿verdad? Ahí se lo mando, sí, yeah, sí, correct, sí, correct. sí, 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 correcto. Ah, Pero ese error de dedo, Miss. Okay. Error de dedo, Miss. Sorry. Okay, crazy water. Okay. I get a mistake, I'm sorry. It's okay. We all make mistakes, don't worry. That's how we learned. Ahora creo que a nadie se le va a olvidar que es double S. Yes. Okay. Pero I got a mistake with her. Okay. okay. Good job. Good job. Yeah. Excellent. Okay. Now, the next activity that I was telling you. Based on the situation, with the same situation I gave you, following the steps you wrote, we're going to make a small, a little, a short conversation like the one we have in the example, the conversation we did, like this one, right? And look, we don't say one, step one, step two. No, don't say that. We say first, after that, then finally. So you're going to make a short conversation talking about the problem that you wrote the steps about. Do you understand the activity? No, teacher. No. Nope. I don't understand. So we're going to make a conversation mm -hmm. like this example that we have in the book. Like this example oh. we have in the book. Okay. okay based on the problem or the situation you did the steps about. Ah, okay. Okay? Same yeah. groups, all the same. Mayra, what group were you in? Mm, number two. Two? Sandra, yeah. what group were you in? Number one. Okay, perfect. Hey, no me hubiera puesto ahí. <laughs> sí, es que es el mismo grupo, los mismos grupos, vamos. Pero es que están tomando. <laughs> ¿Qué? Drinking vodka. ¿Quién está tomando? La señora, yo estaba ahí, Verónica, ahí eran bulla. Ah, pero es que es el mismo grupo porque es con el grupo que hicieron los pasos. Eh, van a hacer la conversación bueno pues ok algo estaré pagando <ríe> Rafael Antonio Mayra, ya les mandé las invitaciones.
Ey, solo los dos están en la clase, sí. ¿Y Ramiro? Sí, ahí está Ramiro, ¿verdad? No, está ahí, Ramiro está enfermito. Está enfermo, yo también estoy enfermo. No, está enfermo. No me ve cómo sí. estoy, pues mire, con la nariz así de grande, tengo una gran gripe. Ah, los enfermos no toman coñac, se hace daño. No, el coñac hace daño. <risa> The customer says the phone shop. First, apologize. Apologize. First, to apologize the to the customer. After wow. that, listen to everything the client has to say. Then, offer the free food. Finally, this coupon for. Yes. 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 Yes
Present. Eh, Mayra Patricia. Present, Miss. Ok. Rafael Antonio Hernández, es el que me acaba de decir que está presente. Rafael Antonio Martínez. Present, Miss. Sandra Yanira. Pero Present, Elizabeth. Present. Present. And Jacqueline Lisset. Miss, I can't hear you my name. Because you were present in the first one. Ahorita solo confirmé, okay? Ah, okay. Thank you, Miss. Okay, bye. Miss, thank you. <laughs> good night, Okay, bye. Have a good night. Bye. Ramiro, have a good Ramiro night. writing in the Having chat. Good night. Yeah, thank you, Ramiro. Have, Miss, yeah, thank, uh, you, thank you, Ramiro. Bye. Miss, I will go into work to my platform today. And uh, what activity will have, I have to do? You have to have completed until section number two. Session, okay, I will do it today. Yeah, okay, perfect, Veronica, okay. thank you. Okay, bye, 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 have a good night. Okay. Miss, I want to talk to you. What is it? I want to talk to you. Uh, the next okay. week, I will have, a, I don't know what I had to say, cirurgy, I don't know. Surgery? Yes. Oh, really? Um, can I, um, Sunday, Monday, on Tuesday. Okay. So you are not gonna be in class? Uh, I think only Tuesday, but it's... I think I will be a say that uh, other days. Okay, I so will it's, it's not a it's not a bit surgery. Yes, it's uh, the middle grade. I don't know. Okay, it's a minor surgery. Okay, yes, a minor surgery, and I would say here the other days. Okay, okay? perfect, excellent, Thank you, Veronica. Please. Good night. Have a good night. Bye bye, everyone. Bye.